강의 평가에 주교수 얼굴 보면 힐링된다라는 글이 하트 시그널 나는 솔로 같은 연애 리얼리티 프로그램의 시초격인 프로그램 일기 출연자라고 들었어요. 그때부터 고대 김태희로 네이버 실검 1위 졌다고. DNA 유전체와 의료 빅데이터의 AI 기술을 응용해 건강을 예측하는 연구를 네 하고 계신 주윤정 교수님 모셨습니다. 아 저는 생명과학을 코딩하는 여사 고려대학교 데이터과학원 연구교수로 일하고 있는 주윤정이라고 합니다. 반갑습니다. 사실 제가 정확하게 어떤 건지 잘 몰라가지고 인터뷰하면서 좀더 제가 이해를 해보도록 노력하겠습니다. 아유. 소문을 들었는데 강의 평가에 주교수 얼굴 보면 힐링된다라는 글이 올라온다라고 아. 하는데 진짜 캠퍼스에서 유명하시긴 할것 같아요. 아 누가 에브리타임의 첫자로 들어가 계신가요? 너무 좋하시구나 어. 이런 칭찬. 학생들이 번호를 물어본다. <웃음> 그 직원 선생님분이 저를 이제 연구 교수인지 인지를 못하고 네. 그냥 조교 학 학생인 줄 알고 음... 편하게 대하신다든지 약간 그런 에피소드들은 있었는데 그리고 굉장히 특이한 이력이 있으시던데 하트 시그널 나는 솔로 같은 연애 리얼리티 프로그램의 시초격인 프로그램 일기 출연자라고 들었어요 그때부터 고대 김태희로 네이버 실검 1위 졌다고 네. 그게 요즘 OTT에 다시 재방송으로 뜨면서 음... 다시 시청하시는 분들이 꽤 많아지셔가지고 근황을 궁금해한다는 소식들이 종종 들리더라고요 근데 저는 잘 지내고 있고요. <웃음> 그 출연할 당시만 해도 미국 시카고에서 한창 유학할 학생이었는데 성공적으로 석박사 졸업을 잘하고 모교에 지금 연구교수로서 일하고 음 있습니다. 남의 연애사에 진짜 정말 관심이 없었어가지고 <웃음> 남의 연애사가 제일 재밌어요. 그건 그렇다고 하더라고요. 근데 저는 정말 관심이 없어서 고대 김태희는 제가 꼭 기억을 해두도록 하겠습니다. <웃음> 제가 만든 이름 아닙니다. 아, 네. 절대 오해하지 마세요. 아이비리그에서 전액 장학금 <웃음> 받으면서 공부하셨다고 굉장히 멋있고 화려해 보이는데 도대체 교수는 어떻게 하면 교수가 될수 있는 거예요? <웃음> 교수가 이게 또 경영대, 데이터과학, 인공지능, 뭐 신경과학 이런 것들이 다 다르기 때문에 제가 천편일률적으로 딱 이렇다라고 대답은 못 드리고요. 일단은 박사 학위가 있어야 되고 그 분야에서 요즘은 구글이나 아마존이나 소위 말하는 빅테크 기업으로 가가지고 상당한 연봉을 받으면서 일하시는 분들도 정말 많거든요. 교수 쪽에 남아있는 분들은 아무래도 수학을 양성하고 싶으신 분이나 학교에 남아있고 싶어 하시는 분들이 교수가 되시는 것 같습니다. 음, 듣긴 했지만 사실... 100% 이해하기는 조금 어렵고 저는 약간 아... 학문과는 약간은 담을 쌓았던 이게 <웃음> 그 공부랑 연구랑 정말 많이 달라요 공부는 뭔가 암기를 굉장히 잘하고 시험을 잘 치고 이런 것에 특화되어 있다면 은 연구는 more like 일 같아요 일 음... 그러니까 정말 프로젝트를 완수하고 내가 처음부터 어떤 프로젝트를 잘 계획해서 실험에 따라서 잘 완수하고 결과 보고서를 잘 써서 세상이 예쁘게 논문이라는 것으로 포장해서 음... 내는 것 네, 아무튼 너무 잘 들었고요 아... 네. <웃음> 정말 잘 되신 거예요? <웃음> 지금 제가 듣기로는 방학 때는 교수님도 방학이라고 들었거든요. 요즘에는 좀 어때요? 늦잠도 자고 여행도 다니고 하시나요? 좀 재수없게 들릴 수 있는데 <웃음> 예전에는 어디 학과면 은그 학과 공부만 잘하면 됐거든요. 아... 근데 요즘은 그게 아니고 융합이라고 해가지고 여러 학과를 섞어서 자기만의 유니크한 조합을 만들어낼수록 그 안에서 경쟁력을 음... 가지거든요. 그래서 저도 이제 생명과학을 졸업했지만 인공지능 분야와 뇌 신경과학 분야로 융합을 하면서 저만의 카테고리를 구축하고 있기 때문에 배울 것들이 너무너무너무 많아요. 그래서 이 안에 무림의 고수분들도 너무 많으시고 음. 아 제가 이분들을 평상시 시간을 다 써서 쫓아갈 수 없겠다 싶어서 그냥 여가 시간에는 또 <웃음> 공부한다는 말씀이시죠? <웃음> 결국에는 네. 연구를 열심히 와. 합니다. 지독하게 사시는군요. <웃음> 재밌어요 근데. 네. 네. <웃음> 그래서 이 자리까지 오셨겠죠. 네. 네. 의미 있는 대답 잘 들었고요. 근데 이제 저는 그렇게 살 수는 없을 것 같아요. 아, 네. 근데 제가 비유를 하자면 그렇지만 은 헤라 이제 수석 아티스트님이신데 사실 헤라 제품만 공부한다고 최고가 될 수는 없잖아요. 네. 그러니까 다른 브랜드 것도 공부하고 음, 다른 네. 제품 군도 공부하시고 요거를 여가 시간에 하신다고 생각하면 음, 되죠. 보통은 제품 구입하고 설명서에서 주름 기능성, 미백 기능성 이런 문구들만 확인을 하잖아요. 근데 저는 이제 어떤 성분이 어떤 기능을 하고 어떤 
메커니즘을 통해서 피부에서 이런 변화를 주는지 그런 거에 대한 관심도가 조금 높은 편이기는 해요. 이렇게 질문을 해주시니까 약간 공감이 될것 같긴 하지만 근데 어쨌든 저하고는 <웃음> 아, 다른 톤 느낌. 어쨌든 이제 지금부터 메이크업 오버를 본격적으로 한번 시작을 해볼 텐데 메이크업에 좀 관심이 많으신 편인가 봐요. 네, 메이크업 음, 굉장히 좋아하고요. 네네. 사실 요즘 경쟁력으로 친다면 은 단순히 뭐 공부 잘하고 연구 잘하고 이것뿐만 아니고 네. 본인을 어떻게 음, 밴딩하느냐도 음, 중요한 경쟁력 중 음, 하나라고 생각하기 때문에 맞아요. 원하시는 메이크업을 최대한 고려는 하겠지만 제가 하고 싶은 스타일로 메이크업을 하는 편이긴 하거든요. 아. 일단은 메이크업을 하기 위해서 지금 맨얼굴 상태로 준비를 했습니다. 근데 맨얼굴이 벌써 이미 완성형이라고 아니. 너무 당황스러워. 너무 예뻐. 아니 이 피부가 너무 너무 반짝반짝반짝. 아니 내 윤기가 너무. 맞아, 맞아, 맞아. 네. 아, 네. 네. 베이스 단계를 위해서 한번 진행은 해볼 텐데 혹시 그럼 원하시는 스타일의 뭐 베이스 메이크업 같은 게 있으실까요? 최근까지는 이제 마스크를 끼고 강의를 하다 보니까 네. 여기 이제 습기도 차고 화장도 이쪽으로 많이 무너지고 음. 해서 좀 약간 화사하고 오래 유지되는 피부를 한번 이제 닦아내고 한번 보니까 기본적으로 유분감은 살짝 도는 피부 타입이신 것 같아요. 피부에 유분이 많으면 메이크업이 단단한 고정되는 거에 한계가 생길 수밖에 없어요. 파운데이션 쓰기 전 단계에 요즘에는 이제 톤업 제품들이 굉장히 다양하게 잘 나와 있거든요. 오일감이 많지 않고 수분감은 충분한 제형을 조금 선택을 해주시면 화장이 무너지는 거, 피부톤이 칙칙해지는 것을 어느 정도는 보완을 해주실 수 있을 거고요. 톤업 크림 먼저 바르면서 베이스를 좀 시작을 해보도록 하겠습니다. 사실 교수님이라는 직업을 들었을 때 관심 분야는 아니지만 궁금한 것들은 굉장히 많았어요. 지금 자리에 오시기 아주 좀 힘들었던 경험 같은 거 얘기해 주실 수 있는 게 있을까요? 오, 정말 많죠. <웃음> 네. 어, 눈물 없이 들을 수 없는 네. 내용인가요? 아무래도 유학생활이 가장 힘들고 고됐던 음... 것 같은데요. 지적 능력으로 승부해야 되는 세상인데 저는 해당 미국 대학교에서 몇안 되는 아시안 여자아이여가지고 음... 모국어가 영어이고 심지어 굉장히 똑똑하고 날고 기는 친구들 음... 안에서 음... 경쟁을 해야 하는데 제 코딩이나 영어나 뭐 생명과학이라든지 의과 같은 공부들이 너무 이미 어려운데 그 세상에서 혼자 가족이나 친구 없이 살아남아야 되는 게 음... 그 생활이 한 10년 정도 됐거든요. 비교 대상은 아니지만 저도 군대 갔을 때 너무 짜증이 나고 <웃음> 너무 힘들었거든요. <웃음> 밤늦게까지 일을 진짜 많이 했거든요, 혼자서. 그러다 보니까 이제 제일 친해진 사람이 저희 연구실 청소부 아주머니가 계셨어요. 그 아주머니가 항상 자정되면 이제 쓰레기통 비우러 오시거든요. 너또 여기 있냐, 아유, 뭐 오늘 하루는 어땠냐, 뭐 이런 얘기 하면서 친해지고. 근데 이 헤라 뮤즈인 그 제니 씨도 다큐멘터리 보면 은 연습생 시절을 거의 한 7, 8년을 하셨더라고요. 매주 혹은 격주로 엄청난 양의 트레이닝을 소화하시면서 음지에서 음. 열심히 노력하셔가지고 네. 지금 결국 그렇게 빛나시는 거잖아요. 누구나 그렇게 빛나기 위해서는 음. 어느 정도는 음. 좀 고생하고 음지에서 보이지 않는 곳에서 노력하는 시기가 있어야 하는 것 같아요. 정말 마인드 자체가 다르신 것 같아요. <웃음> 아니요. 저도 느끼는 거지만 살면서 사실 굉장히 힘든 시기가 아예 없을 수는 없고 다고 생각하거든요. 그럼요. 그걸 그냥 오히려 조금 빨리 경험을 하면 그 이후에 조금 더 힘든 시기가 또올때더좀잘 견뎌낼 수 있는 자양분이 되는 것 같아요. 나니까 이 정도의 어려움과 고난을 이길 수 음... 있지. 내가 아... 아니고 다른 누구였으면 은 이거를 견디지도 아... 못했을 음... 거다. 아, 내가 이 정도 힘든 것도 이겨내는데 다른 거 못하겠어? 약간 음... 이런 식으로. 이렇게 해서 일단 베이스 메이크업까지 한번 완성을 해봤고요. 다음 단계로 이제 컬러 메이크업을 한번 해보려고 하는데 혹시 평상시에 뭐좀 선호하시는 컬러라든지 하는 게 있으신지? 제 피부톤이 여름 쿨톤이라고 하더라고요. 음. 약간 밝은 흰기 도는 라벤더 네. 컬러나 붉은 계열을 좋아하는데, 좋아하는데 네. 항상 라벤더 컬러만 종류별로 쓰다 보니까 쓰다 보니 네, 다른, 네. 다른 색상도 색상도 음, 시도를 네, 해보고 네. 싶습니다. 사실 저는 오랜 시간 동안 메이크업을 하면서 웜, 쿨에 대한 개념을 크게 개의치 않고 메이크업을 해왔었거든요. 네. 네, 그래서 저는 그냥 그거 다 배제하고 교수님에게 조금 어울릴 것 같은 색상의 메이크업을 한번 해보도록 하겠습니다. 색을 너무 확 틀어서 바꾸는 것보다
보단 컬러감들은 사용해 오셨던 것과 좀 비슷한 느낌의 컬러를 사용하는데 메이크업 패턴을 조금 한번 바꿔볼까 싶어요 그래서 제가 쓸 제품은 헤라의 커다이 컬러 2 델리케이트 로즈입니다 핑크, 라벤더, 모브 그런 느낌의 네, 섀도우 팔레트예요 메이크업 하기 전에 이제 눈두덩이에 약간 유분감이 조금씩 올라오는 피부 타입이다 보니 모든 제품을 쓸때 유분으로부터 메이크업들이 밀리지 않고 쫙 달라붙을 수 있게끔 해주는 단계들이 꼭 필요할 것 같거든요 조금 파우더를 써서 유분을 한번 싹 걷어내 볼게요 질문 드리고 싶은 게 의류 인공지능 디지털 헬스케어 저는 사실 굉장히 좀 생소하고 어려운 개념이긴 한데 요즘 정말 주목받는 분야라고 들었거든요 그 흐름을 혹시 예측하고 학문에 뛰어드신 건지 어, 아닙니다 흘러 흘러서 이쪽으로 오게 됐는데 시대와 잘 맞물려서 빛을 더 보게 된 학문이 음... 아닌가 싶어요 제가 하는 게 여러분들의 침이나 피를 추출해서 DNA를 뽑은 다음에 음... 그 DNA와 뇌 이미징 MRI 같은 걸 찍잖아요 네네. 그런 각종 바이오 데이터를 가지고 여러분의 건강의 미래를 예측하는 거예요 음. 본인이 55살 쯤에 대장암을 발병할 확률이 몇 퍼센트가 되는지 라는 식의 예측에 인공지능 기술을 쓰는 거거든요 음. 근데 이게 사실 저희 분야뿐만 아니고 메이크업계나 뭐 코스메틱계도 비슷한 것 같아요 이게 데이터가 요즘 너무 많아지니까 맞아요. 그 데이터를 맞아요. 이용해서 시도를 먼저 읽는 사람이 승자인 거잖아요 음. 네네네. 그래서 그게 아무래도 저희 분야에 적용된 게 아닌가 싶은데 분야 자체가 사실 재밌거든요 굉장히 음. <웃음> 그리고 이게 코딩이라는 거를 해보시는 분들은 알겠지만 은 본인이 인풋한 대로 아웃풋이 그대로 나오기 때문에 재밌어요 <웃음> 자꾸 그러니까... 저한테 재밌는 거를 <웃음> 강요하시는 거 아니죠? 아니요. 네. 이게 네. 왜 제, 자꾸 재밌냐고 하냐면 은 코드 같은 거는 내가 그냥 잘못 넣으면 잘못 나오는 거고 내가 맞게 넣으면 맞게 나오는 음... 거여서 저는 훨씬 재밌는 것 같아요 데이터는 음. 누구를 죽이지도 않고 음. 안전하게 오류가 나오는 학문이니까 좋겠다 싶어서 일로 왔고 음. 굉장히 만족하고 있습니다 멋지세요 베이스 컬러는 일단은 여기 보이시는 가장 밝은 모브빛에 약간 뮤트하고 모브한 느낌도 있는 그런 컬러 사용했고요 그 다음에 포인트로 딥한 브라운 색상 이용했습니다 1차적으로 섀도우는 이 정도까지만 일단 해놓고 라이너 단계로 한번 넘어가 보도록 할게요 기본적으로 긴 눈매를 좀더 선호하신다고 얘기를 들었고 눈매를 좀 길게 뺀다고 하시면 액상보다는 연필 타입을 쓰시는 게 자연스럽긴 하거든요 제품이고 이 제품 되게 특이한 게 그릴 때는 엄청 부드러운데 바르고 나면 바로 확 굳어지거든요 그래서 정말 잘 번지지 않아요 플랫한 브러쉬를 이용을 해서 섀도우 아까 썼던 포인트 컬러를 살짝 찍고 아이라인 위를 살짝 코팅시키듯이 한번더 덮어주시면 확실하게 고정이 되면서 자연스럽고 긴 아이라인을 연출하실 수가 있습니다 눈 아래쪽에 뒤트임이라든지 애교살을 했을 때 가장 중요한 거눈 밑이 깨끗해야 돼요 음... 눈 밑이 약간 좀 지저분했을 때는 통으로 그냥 다크서클처럼 볼 수도 있기 때문에 톤업 제품과 컨실러를 살짝 한번 써보도록 할게요 눈 근접한 범위에 무언가를 쓸 때는 양을 적게 음... 무조건 적게 톤만 잡아보도록 할게요 질문을 계속 한번 해보도록 할게요 업무하면서 네. 언제가 가장 행복하신지 궁금해요 음... 이것도 약간 즐겁게 <웃음> 네. 사실 생산성 싸움이거든요 집중을 하기 위해서 저만의 짜여진 환경이 있거든요 음, 근데 네네. 그 환경이 완벽하게 맞춰져가지고 제가 그 집중력이 고도에 올랐을 때가 제일 희열을 느끼는 것 같아요 그 하는 업무마다 음. 듣는 음악이 다르거든요 예를 들어 음. 코딩을 할 때는 네. 굉장히 EDM이라고 하죠 빠른 노래를 듣고 무언가를 쓰거나 할 때는 또 가사가 없는 클래식 같은 걸 들어야 돼요 그런 음악과 그리고 저도 제가 <웃음> 네. 좋아하는 스탠드와 외부 모니터로 좀 생산성을 향상시킬 수 있게 이렇게 확장된 모니터 딱 있을 때 어... 그럴 때 저는 되게 행복해 하는 어... 것 같아요 분명 제 말을 네. 공감하시는 대학원 그 당연히 네, 있으시겠죠 네, 네, 네. 네, 그럼 반대로 가장 좀 일을 하시면서 힘든 부분 어떤 게 있으실까요? 아무래도 같은 분야에서 저보다 훨씬 잘 하시고 음... 능수능란한 우림의 고수분들을 보면 은 음... 굉장히 아인슈타인을 보는 느낌이랄까? 약간 너무 제가 쫓아가지 못할 그런 네. 요즘 말로 넘사의 네. 그런 걸 느끼세요? 누군가를 그럼요. 보고? 당연하죠 어. 네. 
어디 분야나 저보다 다 잘하는 사람은 있잖아요 사실 네. 그 사람들만큼 타고나지는 않았을지언정 열심히 하면 은 언젠가는 닿지 않겠냐 음. 라는 생각으로 긍정적으로 순화시키려고 노력을 합니다 근데 워낙에 자존감이 높으신 분이라 그런 것도 사실 금방 <웃음> 털어내고 충분히 견뎌내고 이겨내실 분인 것 같아요 아... 네. 이제 삼각존을 한번 채워보도록 할 텐데 삼각존은 사실 범위 자체가 좁기 때문에 큰 브러쉬를 쓰지 않는 게 좋아요 처음부터 너무 진한 색을 쓰기보다는 중간 정도 채도의 컬러를 먼저 선택을 해서 끝에 있는 삼각존을 일단은 먼저 채워볼게요 네. 채우실 때는 가급적이면 삼각존 딱 고기만 채우기보다는 삼각존을 채우고 바깥쪽으로 살짝 더 퍼트려진다는 느낌이 들면 좋아요 그렇게 해서 조금 채워놓고 깊이감을 주기 위해서 더 이제 언더 래쉬 있는 부분에 약간 더 짙은 색상을 써서 마무리 해주시면 좋아요 가장 어두운 색깔 섀도우를 이용을 해서 이 아이래쉬 있는 부분에 조금 더 가깝게 그 다음에 이제 경계 부분은 조금 넓은 브러쉬로 한번 쓱 쓸듯이 펼쳐주시면 음영감이 굉장히 좀 은은하게 들어가게 연출할 수 있어요 오랜 시간 동안 사실 해외에서 생활을 하셨잖아요 어떤 계기로 한국에 다시 들어오게 되신 건지 좀 궁금해요 원래는 대학원 끝나고도 영원히 살면서 미국 교포가 되려고 했어요 제가 사실 굉장히 가고 싶었던 학교가 있었어요 뉴욕의 컬럼비아 대학교인데 음, 네네 거기... 들어봤어요 네. 유명한 학교잖아요 <웃음> 그렇죠? 네. 합격이 됐어요 었는데 음. 장학금이 제가 나온 노스웨스턴 대학교로 나오는 바람에 박사 졸업하고 나서 음. 콜롬비아에 가겠다 해서 음. 그쪽에 이제 입학 허가까지 받아두고 그때 갑자기 모든 <웃음> 행정 업무들이 멈춰버리는 일이 네네. 있었거든요 네네. 1, 2개월이면 다시 미국에 돌아가겠지 라는 생각으로 음. 잠시 한국에 들어왔는데 네. 아시다시피 멈추질 않고 맞아요. 네. 네. 지속이 되더라고요 조금 이제 얼굴 전체적인 혈색을 줄수 있는 블러셔 단계를 한번 해보려고 해요 블러셔는 자연스럽게 피부 자체에서 올라오는 색감과 광처럼 좀 느껴질 수 있도록 액상 타입으로 좀 자연스럽게 한번 연출을 해보려고 하거든요 제가 생각했을 때는 아마 교수님처럼 되고 싶다는 꿈을 가지는 친구들도 사실 굉장히 많을 것 같거든요 도대체 어떤 성향의 사람들이 대학원에 가고 교수 일을 하는 게좀잘 맞을까요? 간단합니다 운동의 힘이 좋고 네. 자기 조절을 잘하는 사람들 끈기가 진짜 중요하거든요 이게 항상 연구라는 게 교과서에 없는 파트를 스스로 만들어 나가야 되는 일이어서 음. 항상 가설대로 흘러가지 않거든요 네네. 실패가 훨씬 많고 음. 그 실패를 견디고 가설에 맞게 성공을 해서 본문이라는 본인의 이름을 건 예술 작품을 세상에 낼수 있을 만큼의 끈기가 있어야 되는데 음. 이게 생각보다 쉽지 않아요 본인의 시간과 본인의 연구를 본인의 페이스대로 조절을 해야 하니까 아, 나는 오히려 사람들과 협 동하여서 일의 온오프가 분명한 곳에 일하고 싶다 그러면 은 이제 좀더 다른 쪽을 고려해 보시는 음... 게 좋을 것 같고 끈기 있고 엉덩이 힘 좋고 그렇죠 네. 엉덩이 힘이 음... 좋고 자기 절제를 잘할 수 있는 친구들 블러셔로 혈색을 조금 줬고 부분적으로 음영감이 생기면 좀 괜찮겠다 싶은 부분이 있어서 쉐딩도 한번 살짝 해볼게요 약간 좀 짧고 동글동글한 느낌을 좋아한다고 하셔가지고 턱 살짝 여기도 살짝만 발라서 좀 음영을 넣는 부분을 체크를 해두도록 하겠습니다 한국은행 브러쉬로 슬렁슬렁 툭툭툭 두드리면서 펴 발라주시면 끝나요 그러면 교수님은 혹시 20대 때 후회되는 그런 것들이 있으실까요? 없으실 것 같긴 한데 어, 어 정말 많죠 아 그래요? 그럼요 이렇게 열심히 살았는데도 후회가 있나요? <웃음> 네. 그럼요 네. 어. 저는 오히려 후회되는 거는 새로운 음... 인간관계를 더 빨리 끊어내지 못했던 것이 음... 저희가 정말 후회됐던 면인 것 같아요 음... 저한테 스스로 새로운 관계라는 걸 알지만 은 억지로 그 관계를 잡고 있으면서 오히려 제가 스스로 제 손에 피를 봐야 됐던 음... 적들이 있었던 것 같거든요 그러면서 남의 시선에 지나치게 신경을 쓰면서 시간 낭비뿐만 아니고 모든 것에서 낭비를 많이 했고 네. 사실 저희 세대가 유독 모든 사람들과 두루두루 잘 지내야 된다 학습이 된것 같아요 모든 사람들과 두루두루 잘 지낼 필요는 저는 사실 없는데 네, 불가능하더라고 네. 그냥 저하고 다른 성향의 사람들은 그냥 서로 그걸 인정하고 아, 그런 네. 관계가 훨씬 저는 더 건강한 관계라고 생각하거든요 그런 고민들을 뭐 네, 모든 사람들이 다 똑같이 겪고 있군요 네. 맞아요 
끝나 보니까 거의 메이크업이 다 끝난 것 같은데 마지막으로 그러면 입술 메이크업을 해서 좀 이렇게 끝을 내보도록 좋아요. 할게요. 입술이 너무 두꺼워가지고 음. 음. 모두 메이크업을 잘해야지 전체적인 분위기가 잘 네네. 결정이 되더라고요. 음. 근데 사실 넣어서 부풀리는 게 트렌드고 이 부분을 저는 사실 너무 인위적으로 막 가려서 얇게 하고 이렇게는 하고 싶지 않고요. 아, 네. 그래서 저는 오히려 그냥 입술을 조금 튀게 하고 싶어요. 아, 너무 좋습니다. 통통 튀는 네. 컬러감으로 그렇게 한번 연출을 해보고 싶어요. 어렸을 때 음. 얇은 입술이 음. 조금 더 트렌디해서 저도 음. 어렸을 때 사진 보면 은다 누르고 찍어놨어요. 음. 약간 네네. 이게 너무 컴플렉스여가지고 음. 근데 시대가 바뀌면서 어느 맞아요. 순간 그쵸. 이게 네. 그때 그때 트렌드 좋다하는 네. 것도 좋지만 또 봉인 색깔을 지키는 음. 것도 중요하겠다. 오늘은 그냥 있는 모양을 최대한 좀 살려보도록 할게요. 조금 더 이제 선을 예쁘게 표현하기 위해서 라인 쪽을 파운데이션 혹은 쿠션 같은 걸로 살짝은 덮긴 할게요. 양은 좀 소량을 쓰고 내가 원하는 컬러가 보이는 컬러하고 흡사하게 입술에서 구현될 수 있게 네. 그래서 색을 살짝만 제가 사용할 제품은 센슈얼 누드밤의 뮤트 핑크 컬러입니다. 이름에서 알수 있듯이 채도가 조금 낮은 핑크 색상이고 제가 느끼기에 이제 약간 이런 컬러들이 조금 고급스럽고 세련된 무드의 컬러라고 생각이 되고 너무 잘 어울릴 것 같아요. 네, 입술 안쪽도 좀 과감하게 듬뿍듬뿍 발라주고요. 입술 바깥으로 오면서는 살짝 펼치면서 발라주시면 좋을 것 같아요. 그래서 입술 자체의 볼륨감은 살리되 부담스럽거나 튀지 않는 느낌이 들게 이렇게 해서 메이크업이 다 완성이 됐습니다. 사실 메이크업이 많이 한건 없어요. 기본적으로 가지고 있는 이목구비 너무 좋았고 그리고 하고 계시는 메이크업 스타일도 잘 하셨었거든요. 거기에다가 저희 교수님이 조금 더 원하는 포인트들만 조금씩만 더 넣어서 네, 메이크업 완성을 했고 정말 한끗 차이가 아마 그래도 사진 찍으실 때는 조금 더잘 네. 느껴지실 거예요. 저도 한 10년 전에 음. 방송 출연할 때만 해도 네. 화장에 대해서 1도 모르던 음. 학생이었는데 이렇게 10년 만에 헤라 TV라는 좋은 기회로 음. 메이크업계 음. 교수님께 아, 아니, 제가 그 받을 수 있어서 네. 너무 영광이었고요. 음, 감사합니다. 좋은 기회, 좀 재미있는 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 음. 전 본업에 돌아서 아, 네, 연구 네. 열심히 하도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 수석살롱은 이렇게 해서 마무리하고 앞으로 더 많은 서울리스타 분들을 좀 초대해서 이 컨텐츠를 좀 지속적으로 쭉 운영을 하려고 하니까 랜선 팀원분들의 많은 응원과 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.